这醉一台真不愧是苏州府第一酒楼，鱼肉入口即化，就算前两天吃过，还是觉得真好吃。有品味，这道鱼真的烧得不错。不过我最喜欢的还是这道蜜汁糯米藕，香甜清脆，桂花香气浓郁，在北方可没有这么精致的菜式。看来东方公子也是好吃之人呢、啊。哎，不过公子是北方人，怎么会想到要来苏州府行医呢？没办法。奉我家老头子之命游历四方，在苏州的时候一时寄养没忍住，就被你身后这位武功高强的小虾姑娘给绑了过去。哎，我再替他们向公子赔罪，再让朱姑娘道歉，那就显得我小气了。是我一时嘴快，以后此事谁也不提。好，朱姑娘，再尝尝这道口水鸡，虽然没有我做的叫花鸡好。但也算入味。你也会做小花鸡呀、啊？当然，有时候烦我家老头子，我就自己一个人到山上打野味，自己烧着吃。嗯，有机会做给朱姑娘吃。好，不过你做的肯定没我做的好吃。嗯，朱姑娘也会做野味。别的菜我不敢说，这道菜啊，我从小做到大，没有一百遍也有八十遍了。传闻中，朱家就只有朱姑娘一个孙小姐，朱老爷子肯让你吃苦学做菜，他可真有意思。哎，哪里，是我自己调皮。有时候我爷老太太生气啊，哎，他就会把我关在房里，不给我饭吃。这个时候，我就偷偷出去，自己做点野味。<笑>那这么说起来，我们算是同道中人，应该找一个时间比一比。看谁做的叫花鸡更好吃一些，绝对奉陪，爽快，干一杯！<笑>来，你试试这个，少爷，朱姑娘，试配一下。啊。<笑>我也将朱府孙小姐现在在醉一台的事情传出去了，几家朱府姑奶奶都已行动，很快就会到醉一台。拦住他们！今天谁也不许打扰我跟朱姑娘的雅兴。少爷，不是您吩咐我。我现在已经改变主意了，这个丫头很合我的口味。听着，要是有人敢闯入醉一台，找朱姑娘的麻烦，我唯你是问。你说这东方公子执意找我吃饭，为的是什么？这聊些闲事，也不像是探听我底细的样子。小姐，他以前说过喜欢你的长相，应该是喜欢小姐吧？那你说他是喜欢我的长相，还是喜欢我朱家孙小姐这个身份呢？小姐，你可以问问他。如果陈玉能说喜欢我，那该有多好啊